Knock one. Oh, 陆续有小船回来回港你知道一群阿姨在那边等哦第一船货准备抢餐登陆了然后阿姨们等很久了不过那拍是谍战戏的你知道对接对接对接对接对接了天王盖地虎老王二百五天空中换了一度牌而已好
，主要太小了啦，走走走走走走走走走走走走走走，兄弟不要送了，没关系，我自己走了，我们很很熟了，不用送了，真的不用送了，我们走路很熟了，不用了，哎呀，太客气了，一直跟着干嘛？这么熟了，真的是，真的找你玩了，下次了，下次一定了。满满当当，情人节，两个男人出来过情人节，来超市购物，还有多少东西啊？超多好料，满满当当。牛奶多，我跟你分的，牛奶分太多，东西分就分了。难道这个海景真的是太漂亮了？背山望海，这是修房型的，大，很硬，黑掉了，睡着了，都是硬的那种螃蟹，很容易睡着。一盘小虾，哇，两个土豪金，哇，很金啊，一斤啊。阿管，我们第一次除了海鲜以外出现的蔬菜啊，这个管哦，我们不是今天买的，昨天晚上在船上买的，凑合吧。这是脱完的管子，它里面会有一点点沙子，把沙给剪掉。哇，专业的样子擦、啊，我要斜刀啊，不是直刀啊，就从里面往外切，蛮外面的层皮硬硬的，它会打卷。我们看看今天从兄弟那边诈骗到了几种虾哦，这是什么？沙鲈，沙鲈，这个吗？蓝尾，我们的蓝尾红虾是？这两种虾统称为土虾，这个叫断钩对虾。断钩对虾，嗯，跟那个黑虎虾很像哦，嗯、叫短钩对虾，<笑>那个叫断，这个叫短，<笑>叫 GTR， 为什么叫 GTR？ 还有多少块老粉？我们今天是不白粥不清蒸的，我们非常讨债的土虾人。活虾好难，发高流入吧，好炒菜。活虾很难剥啊，特别脏壳。我要吃蓝尾，蓝尾肯定好吃。看到高了吗？看到高了没有？好高啊！新鲜的肯定没有放一货的好吃。一路火就有甜度，和天晚上的一样吗？更甜，因为有高，整只都是爆高的。哎，我就不吃，我<笑>我就忍住，你装，你装，我就忍住。因为三级，很多人说看到橡皮筋，他们觉得我们容易塑化剂中毒啊。杀死它的时候嘛，它会流一些汁液出来啊，黏黏的、滑滑的，这是血液，你看不到，透明的。久了的话，如果蒸熟了以后，它就是白白的一层在外面，多多少少给它这样给它洗一洗。嘿，水滚，蒸一下，蒸一下，就15分钟。兄弟们啊，大！现在是处理黄鱼的部分，先刮一下下。哦，老王来演示一下如何正确的杀黄鱼。杀黄鱼啊！嗯，皮皮来一刀，皮皮来一刀，从这边给它打开，打开掉。哦。然后剪刀伸进去，把里面两条剪掉，拉就拉得出来。啊，这样子杀的黄鱼就是。整条完整的，这黄鱼我们建议大家啥都不要放，别的鱼不知道，嗯，反正野生的黄鱼我们吃了那么多了，新鲜的黄鱼它根本它就没有任何的腥味，野生黄鱼的除了它是脆的，我们一定要保留它整个肚子的完整，以及里面的一个鱼鳔。那谁吃鱼鳔呢？那嘎德见了，输的是鱼鳔。剪刀石头布，嘿嘿嘿，我已经猜出你多爱用了，哈哈哈哈哈。一百五应该。也是七八分钟，要七八分钟，姜千万不能忘姜哦，它会破坏它的原味，真的。哇，这是高老师教的，他吃的太多方了。哇，哇眼睛刚刚好透出来。哎呀，是不是？哇，白膏
，这房是非常顶的。那油炸它啊！这里最好给它来一下，看见没有？干嘛呢？会滴水，会炸，会喷的那种。哦。再给它一下粘一下，它比较不会爆。粘一下，粘一下。然后炸乱七八糟，因为太高了。大乎乎的，好了，差不多了，一大分还有多大头，差不多过了，下一大分可以。哦，一把小火龙，再把水分烧烧掉。嗯，啊，你看水变少了，那泡沫变少了，泡沫好多黑，那潮气。那你们水果打了没有？如果是先气前不满的话，就真的会爆。我怀疑不满。完了，兄弟，你现在不行啊！谢谢哥。花生味的，一次下调料，其实都好料。加油！来、嗯，我、嗯、靠，香啊！我下去加，我这里没有加油，少加。放下安全啊！哦，香啊！大哥，你炸一下，真的好香。好，半半半生不熟，加油到了场。我们再来点油。行，就这样吧。这么简单吗？没有啦，分开炒啊，不然你会过过头掉了。我出轨。电锅小王子，一点都没错。糖果，来给你们闻一闻。他闻不到，没事。没有多产的，猪皮炒大虾，蛋蛋蛋蛋，盘子不用冷冻啊，<笑>冷冷的油，做完要不然要焯水了，没焯啊，户外很难玩的，没试过，野菜炒不动，炒不动，炒不动很快的，没有白醋，让我拿白醋划一下，收点小芡，嗯，给我辣椒的酱油，是吧？厦门这个是辣的，辣神。我们也在一样，要加酱油，是吧？本来是要加一层，就是酱油放上的，嗯，有点咸了。放点盐。锅点水淀粉。滑入一下，我都差不多。小配它一下嘛，来。噔噔噔噔噔噔噔，我们发明了不知道能不能吃的菜。哦，终于到最后一道菜的部分了，加入北葱、葱段、米花、香菜根，哇，下大力。哇，香味直接来了！原香味，来闻一下。什么水？啊水！几年前教大家煮咖喱都可以加水，但是水不是啵一下一大壶的，你要慢慢的菜放。但是的味道出来。啊，不是一次性加到位啊，一次加到位，它的油都没掉了。慢慢的，加入什么东西？小子。三花呢？三花要放了吗？要了，我还一颗黑海克斯黑科技。哇，你这是什么精蟹精吗？糖。好、哦、糖，这是我们的臭茄子。闽南人叫臭茄子，大家不要误会。现在放入我们的小水堆，千万不要烧热，小水。撒甜甜料下去，收浓一下
，不够浓哦。还要收了，看到没有？蛋液。正儿八经的泰国，他们收这个就用蛋，不是他们用用勾芡。开水。然后已经可以关火了哦。这时候就是一定要盐水，没办法，它一定是下盐水的。开饭，我要吃米饭。<笑>平潭真的太漂亮了，水也涨起来了。一点多，五点半，四个小时我们到菜，效率真高。那平常第五天呢，我们凑了应该有四个还是五个市场吧，应该是吧？野生黄鱼。讲到时候不输的原因，真的没办法，我只能吃鱼背肉。黄的汁水看到没有？哦，哎呀，没有加盐，没有加酱油，没有加姜，它就是原汁原味，所以它一定要先吃。不要跟我讲说什么野生的黄鱼味道跟养殖的一样，天差地别。你吃到了就知道了，黄鱼味，哇、哦，油脂的香味。你吃到这个，它一点味道都没有，是不是？嗯。好像砰，整个口腔都是黄鱼的味道，太香。它就是黄鱼特殊那种感觉。哇、哦，刚是有的，肉有点垮，有点垮一点。红壳蟹啊，红壳了吗？不要这么大的螃蟹能这样子，已经可以了，真的。还好。嗯。还有什么？嗯，满肉，满肉，这些的小鸡腿就算了，这一口，满足了，很很紧，很紧，满足了，来试一下我们的速冻吧，滑溜溜的速冻，大罐，哇，甜呐，没加糖哦，真没加糖，有甜味。没有右滑虾酱，也没有三八酱，所以真的少了一个辣味跟一个发酵的海鲜的一个香味。我们试一下纯的，是不是？刚好蛋不好吃，没入味，应该单独吃虾仁是爽脆。嗯，翻车，翻车，真翻车，真翻车，虾太大，太干，对，放太久，不要放太久了，放太久了，太久了没有加热了一下，味道是对的。嗯，哦，那我来试一下。哦，很咖喱，很咖喱，不咖喱，不咖喱，很泰人。我跟你讲，反正痛风嘛，我记得很多人痛风，起码看这个节目应该有百分之三十四十嘛。<笑>你以为那是螃蟹吗？没有，<笑>这才是灵魂哦！我跟你讲，茄子咖喱的灵魂是这里，吃满了那些海鲜味道的茄子，才是最凶残的东西。嗯哼哼哼，他会咬我，他会咬你很大，听着海浪声，就在泰国一样，真的。我一胶带一袋，黄鱼最美味的东西。哦、它它虽然说我们放久了，嗯，外面的肉可能会稍微的更干一点，嗯，里面这一个字，很润，真的很润。我说人生如哇，这海蛋，这个腿要先咬开，咬开然后就粘。我为什么故意不敲它？很多人说蟹腿要敲开才入味，你错了。你敲开后油炸完之后，它鲜味流失掉了。然后你看，哦，这腿无缝衔接。观众朋友们，吃多久了？在嘴巴里面了，多少？一样。有没有？又要投出去了。点赞超过十五万，你们以后都看不到我。哈哈哈哈哈哈 ！Nice，Nice。嗯，天哪，这是剥过壳的呢，这是剥过壳的、啊。嗯，这次我们来到了平潭岛哦。您说这几天的被各种市场啊、码头的搜寻海鲜活动，真的让我们也领略了不少平潭的美景。这是拉丁南岛哦，有那种油质碗的小海鲜哦，非常精致哦，也有非常高档的海鲜，像他们这边的四点十万一斤都要千多块钱哦，甚至会比我们厦门拉丁南的高价。我一直想跟大家表达，不一样的地区，同样的东西，它卖的海鲜的价格不一定是一样的。那拍了这么多期的三百出走料理呢，其实我很想倡导一个概念
，人人皆可料理，处处都是厨房。只要我们有一颗爱好生活、爱好美食的心，到哪里都可以玩到哪里，吃到哪里，对不对？对不对？那喜欢我们的节目，一定记得给我们多多点赞。